امشب در 24 رأی مثبت پارلمان سوئد به طرح تروریستی شناختن سپاه پاسداران دولت سوئد ملزم شده اضافه کردن سپاه به لیست سازمان های تروریستی رو با دیگر اعضای اتحادیه اروپا پیگیری کنه شلی که بیش از 400 مشک از سوی جهاد اسلامی به اسرائیل در دومین روز درگیری ها مصر پاسدار میانجیگری بین طرفین شده انتقاد محمد خاتمی از حاکمیت رئیس جمهوری پیشین ایران گفته آنچه در جمهوری اسلامی جریان داره خود براندازی و برنده ایرانی تبار جایزه پولیتسر به نیویورک تایمز گفته نمایش نامه انگلیسی درباره در همتنیدگی زبان و هویت ساناز توسی میگه از ادبیات مهاجر ستیز رایج در آمریکا الهام گرفته از واشنگتن دی سی این 24 است با فرداد فرانسه خانم ها آقایان سلام و وقت بخیر نمایندگان پارلمان سوئد به طرحی رأی مثبت دادن که بر اساس اون دولت این کشور ملزم میشه دیگر اعضای اتحادیه اروپا رو متقاعد کنه سپاه پاسداران رو در فهرست سازمان های تروریستی قرار بدن این طرح در حالی از پارلمان رأی مثبت گرفته که پیشتر وزارت خارجه این کشور کاردار جمهوری اسلامی رو به خاطر اعدام حبیب اسیوت شهروند ایرانی سعودی احضار کرده بود دانیال ریاضت نماینده پارلمان سوئد از استوکن با ما آقای ریاضت ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید چه شد که این طرح به این سادگی و با اکثریت آرا به تصویب رسید نمیتونم بگم که به سادگی به تصویب رسید به خاطر اینکه ما الان تقریبا 6 ماه هستش که از طرف یه سری اعصاب مختلف سعی کردیم که فشار بیاریم به دولت که کمچین پیشنادی رو در مجلس قبول بکنن و تا چند هفته پیش متاسفانه یک اکثریتی موافقت نمی کردن در مجلس ولی خوشبختانه بعد از این چند ماه و با کمک فشار مردم بیرون پارلمان از طریق تظاهرات های مختلف آکسیون های مختلف و با کمک خلاصه یه سری افرادی که در مورد این سوال رو یعنی زیاد مطرح کردن در این چند ماه اخیر خلاص تونستیم که یه توافقی بکنیم با همه احساب مجلس و حتی احسابی که از طرف خود دولت هستن و تا چند هفته پیش زده یک همچه پیشنهادی بودن و خوشحال کننده بود که امروز در مجلس حتی یه جورایی میشه گفت لازم نبود حتی دکمه رو فشار بدیم برای یک همچین پیشنهادی ولی همه به خاطر که همه نمایندگان مجلس قبول کردن این نکته که میگه نکته مهمی است چون خبرنگارمون هم قبل از همین مصاحبه با من تماس گرفت و گفت ظاهرا به خاطر اینکه یک اجماعی قبلا در کمیسیون روابط خارجی بوده دیگه نیازی نبوده که نمایندگان هر کدام جدا جدا رأی بدن و به طور کلی تصفیه شده با اکثریت حالا این تر عملا از دولت سوئد داره درخواست میکنه و این دولت رو ملزم میکنه که از همتایانش در اتحادیه اروپا بخواد که سپاه پاسداران رو در سازمان های در فهرست سازمان های تروریستی قرار بدن آیا این به شکلی غیر مستقیم به این معنا نیستش که عملا موضع دولت سوئد هم باید این باشه که سپاه پاسداران یک گروه تروریستی بدونه مستقل از اتحادیه اروپا صد درصد به نظر من هستش به خاطر اینکه یک همچین تصمیمی که امروز در مجلس گرفته شده و که همه احساب مجلس همونجور که گفتم پشتش ایستادن یک همچین تحریه خلاصه نمیتونه فقط به این معنی باشه که سوئد باید با کشورهای دیگه کشورهای دیگه اروپایی رو بخواد قانه بکنه سر اینکه سپاه پاسداران رو لیست ترور قرار بزن ولی یعنی نشونم میده که نظر مجلس سوئد این هستش که یک همچین سازمانی یک سازمان تروریستی هستش و همون حرفی که خیلی از ماها چندین ماه زدیم ولی به نظر من مهم هم هستش که نظریم که سوال خلاص خیزشی که در ایران شده فقط تا اینجا برسه و دیگه از این بیشتر حمایتمون از این بیشتر نباشه به خاطر همین مهم هم هستش که الان که تونستیم یک همچین طرح مهمی رو مطرح بکنیم و یه اکثریتی پشتیبانی کردن ازش ادامه بدیم و تنها مشکلی که داریم یعنی مشکلی که تا الان داشتیم این سوال نبوده الان میشه گفت یک باری از دوشمون میذاریم کنار ولی بارهای دیگری هستش که مردم متاسفانه دارن هر روز تو کشورمون باش هر روز یعنی زده شیست دادن و کل رژیمه که باید به عنوان نشانه گرفته بشه بنظرم 
سوئد تنها عضو اتحادیه اروپا نیست کشورهای زیاد دیگری هستند که علی رغم این درخواست پارلمان دولت سوئد ملزم هستش که اونها رو متقاعد بکنه فکر میکنید که با توجه به این طرح در پارلمان سوئد و با توجه به بیانیه قبلی که طرح قبلی که در پارلمان خود اتحادیه اروپا هم مطرح شده بود و همچین خواست مشابهی رو داشت چقدر الان نزدیک هستیم به تروریستی اعلام شدن سپاه پاسداران در داخل اتحادیه اروپا میشه گفت که تا حالا نزدیکتر نبودیم یعنی سخته بخوایم بگیم که دقیقا تا چه زمانی میتونیم یه همچین تحریر رو ببینیم که در پارلمان اروپا خلاص مثلا اکثریت کشوری اتحادی اروپا بخوام پشتیبانی بکنن از این ولی اگه بخوام پارلمان اروپا که پی... پشتیبانی کرده عملا مشکل بیشتر بله کمیسیون بله منظورم خلاصه کمیسیون اروپا و نخواست و... و... وزرای یعنی میشه گفت اتحادی اروپا هنوز خب به اونجا نرسیدیم ولی اگه بخوام با یک ماه پیش مقایسه بکنم حتی میتونیم بگیم که تعداد کشورهایی که الان یک همچین پیشنهادی رو یک همچین تحریر رو قبول میکنن خب چند برابر شدن تا اون موقع من یادم وقتی که این سوال رو من در کمیسیون اتحادی اروپا در مجلس سوئد مطرح کردم وزیر امور خارجه سوئد گفتش که ما هیچ کشور دیگه ای رو نمیتونیم قانه بکنیم که بخوان حمایت بکنه از یه همچین پیشنهادی ولی امروز فقط چند ماه بعد از این بحثی که ما در کمیسیون اتحادی اروپا داشتیم خیلی شرایط فرق کرده و من امیدوارم که به زودی بتونیم یک همچین تصمیمی رو ببینیم بین نه فقط سوئد ولی اینکه سوئد بتونه کشور دیگر رو قانه بکنه که روی لیست ترور بزنن سبب ممنونم از شما دانیال ریاضت نمنده پارلمان سوئد از استوکول در دومی روز حمله اسرائیل به نوار غزه حملات موشکی گروه های فلسطینی به سمت اسرائیل آژیر خطر رو در این کشور به صدا در آورده تا حالا حدود 400 راکت از نوار غزه به مناطق جنوبی اسرائیل و تل آویف شلیک شده از طرف دیگه در حملات اسرائیل به نوار غزه هم 19 نفر کشته و 37 نفر زخمی شدند در حالی که بمباران موازه جهاد اسلامی در غزه ادامه داره ارتش اسرائیل از اهالی حومه نوار غزه خواسته نزدیک پناهگاه ها بمونند در همین حال مقامات مصری گفتند که موفق به امضای توافق آتش بس بین اسرائیل و جهاد اسلامی شدند. بابک اساقی همکارم از تل و ماست. بابک چقدر این حرف مصری ها روی زمین داره دیده میشه آیا همچنان تنش وجود داره راکت پرانی هست یا فعلا آسمان آرامه؟ به شدت تبادل آتش بین اسرائیل و نوار غزه در همین لحظاتی که من با تو صحبت می کنم فرداد ادامه داره و اپلیکیشنی که ما داریم و در اون نشون میده که در کجا و چه ساعتی حمله انجام گرفته هر لحظه مکانی دیگر در جنوب اسرائیل روشن میشه من از اشکلون الان به تل آویو اومدم در جنوب اسرائیل و در اونجا تقریبا هر ده دقیقه پانزده دقیقه آژیر خطر به صدا در می اومد و یکی از موشک هایی که از نوار غزه شلیک شده بود هم به یک خانه اصابت کرد اما طرفات جانی و یا زخمی در اونجا به جان نگذاشت اما خسارات زیادی وارد آورد در کنار این باید گفت که گنبد آهنین کار خودش را تقریبا به خوبی انجام داده و به گفته سخنگوی ارتش اسرائیل 95 درصد از راکت هایی که به سوی اسرائیل پرتاب شده را گنبد آهنین در آسمان شکار کرده اسرائیل این بار از سامانه جدید خودش اسای سهرامیز هم استفاده کرد و موشکی که از سوی نوار غزه به تل آویف پرتاب شده بود را در هوا شکار کرد اما از گفتگوهای آتش بس گفتی همانطور که گفتی مصری ها از طریق تلویزیون مصر گفته بودند که آتش بس را به دست آوردند و حتی ساعت اون هم گفته بودن که از ساعت نه شب به وقت محلی قرار است آتش بس انجام بشه اما تبادل آتش همونطور که گفتم ادامه داشت تا اینکه شبکه از جزیره در قایقی پیش اعلام کرد که گفتگوهای آتش بس به بنبس خورده و اسرائیل حاضر نیست که ترور افراد و شخصیت های جهاد اسلامی را پایان بده و متوقف بکنه در نتیجه همچنان تبادل آتش بین 
اسرائیل و جهاد اسلامی ادامه داره هلیکوپترهای اسرائیل دقایقی پیش موازه جهاد اسلامی را در داخل غزه بمباران کردند و شروع به پایین آوردن ساختمان های چند طبقه در غزه کردند چیزی که بسیار جهاد اسلامی و حماس را نگران و خشمگین میکنه بیانیه‌ای که پس از اون بیرون اومد در از طریق جهاد اسلامی در اون نوشته شده بود که اگر اسرائیل به حمله به ساختمان های غزه ادامه بده تل و دیگر مراکز در عمق اسرائیل را به شدت مورد حمله قرار خواهد داد جهاد اسلامی همانطوری که میبینی فرداد تبادل آتش همچنان ادامه داره و هم اسرائیل و هم نوار غزه شبی طولانی پر از دود و آتش را به دنبال خواهند داشت چقدر این گمان زنی اونجا وجود داره که ممکنه این تنش ها بیشتر بشه احیانا در نوار غزه حماس هم وارد بشه و آتش اختلافات و جنگ از اینی که هستم بیشتر افروخته بشه پاسخ شما را میشه آنچه را که نتانیاهو ساعتی پیش در تلویزیون اسرائیل بیان کرد گفت نتانیاهو گفت هر کسی به ما حمله بکند خونش گردن خودش است ما هنوز در عواست راه هستیم و تا پایان این عملیات که اسرائیل اون را پیکان و سپر خانده هنوز ادامه داره هم نوار غزه و هم اسرائیل میگویند که آماده ادامه جامعه نبرد هستند اما بدون شک نه مقامات اسرائیلی و نه مقامات غزه خواهان ادامه این نبرد به صورت هفته ها هستند و باید که این نبرد و این نزا در عرض همین چند روز پایان بگیره نباید فراموش بکنیم که ایالات متحده هنوز سخن آخر را نگفته و فعلا با سکوت خودش به اسرائیل نجازه را داده که به حالات خودش در غزه ادامه بده امروز یواف گالاند وزیر دفاع اسرائیل با لویدوستین وزیر دفاع ایالات متحده صحبت کرد و گفت که اسرائیل تلاش خواهد کرد که در حملات خودش بیگناهان مورد حسابت حملات اسرائیل قرار نگیرند اما اسرائیل برای دفاع از جان شهروندان خودش به این عملیات ادامه میده در حال حاضر همانطوری که گفتید 400 موشک و راکت از سوی نوار غزه به اسرائیل پرتاب شده 21 کشته در بین فلسطینیان و حدود چهل زخمی داشته در اسرائیل تلفاتی بر جا نگذاشته حملات و همچنان این حملات ادامه داره ممنونم از تو بابک اساقی همکارم از تلاویب در سمت چپ تصویر هم تصاویر زنده رو از نوار غزه میبینید محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین ایران گفته انقلاب 57 از مسیرش منحرف شده و اون چه در جمهوری اسلامی جریان داره به گفته او خود براندازیه آقای خاتمی به حاکمیت جمهوری اسلامی توصیه کرده که از خود براندازی دست بکشه و با آوردن اصلاحات به گفته او رضایت جامعه رو حاصل کنه او همینطور از مردم خواسته برای اعتراضات مدنیشون مثل معلمان روش های خشونت پرهیز رو در پیش بگیرن مهدی عربشاهی تحلیلگر سیاسی از واشنگتن با ماست آقای عربشاهی همچنان محمد خاتمی امید به اصلاحات در جمهوری اسلامی داره بله درود به شما و همه بینندگان ببینید واقعیت نیست من صحبت های آقای خاتمی رو که میخوندم داشتم به خودم فکر میکردم شاید اگر مثلا الان به جای 1402 سال 1377 بود 25 سال قبل بودیم ممکن بود اون موقع این حرفا به نظر حرفای خیلی پیچرویی بود بیاد شاید حتی تو بخشای از جامعه هیجان ایجاد میکرد امید ایجاد میکرد ولی الان 25 سال گذشته و در مورد آقای خاتمی وقتی ما نگاه میکنیم انگار در زمان به نوعی فریز شدن و متوقف شدن تو این 25 سال اتفاقات خیلی زیاد افتاده. ما تجربه همون اصلاحات انتخابات مهوری رو داشتیم که آقای خاتمی نماد اون هست و شکست خورد حتی یه ورژن اعتدالیش هم با آقای روحانی اومد و شکست خورد ما تو این سالا جنبش سبز رو داشتیم که سرکوب شد کشتارایی داشتیم از مردم سال 96 دیما آبان 98 مسئله هواپیما رو داشتیم و همینطور سال 1401 که به حال این درگیری هایی رو که ما در ایران شاهد بودیم خیلی گسترده بود ولی 
اینا هیچ کدوم تغییری در صحبت های آقای خاتمی ایجاد نکرده و ایشون همون روال و همون منش و همون رفتاری داره که 25 سال قبل داشته خب اون موقع شاید در اون زمان ما این چیزها رو ندیده بودیم شاید مردم واقعا فکر میکردن که میشود جمهوری اسلامی رو اصلاح کرد شاید در واقع وقتی امتحان نشده برای اون همه فرض رو برای میذارن که این مسیر ممکنه مسیر راحت تری باشه بشه خواسته های مردم رو جلو برد ولی در عمل دیدیم که شکست خورده اون اصلاحات انتخابات محور وقتی شکست خورد بعد از اون آقای خاتمی به اعتقاد من وارد یه فاز دیگری هم شده که حالا بیشتر میشه گفت اون سنت تاریخی ما نصیحت نام نویسی و اندرز نام نویسی که برای حاکما بوده سعی میکنه یه سری نصیحت ها و پند هایی رو بگن که مشخصه که اگر قرارش اون اتفاقا بیفته و عاملی باشه اون باید آقای خامنه اونها رو انجام بده که قطعا گوش شنوایی برای اونها وجود نداره حاکمیت درسته که این اعتراضات اخیر رو به شدت سرکوب کرده بسیاری رو زندانی و تعداد دیگری رو اعدام کرده اما بالاخره این لرزه‌ای که به بدن یه نظام وارد شده رو بدون شک احساس کرده چقدر فکر می‌کنید با توجه به اینکه الان در کف خیابان اعتراضات مثل چند ماه گذشته نیست ممکن هست حاکمیت برای حفظ نظام یا به قول بسیاری سوپا پتمینان دوباره به اصلاح طلبان یک فرصت دیگری بده که شاید یک راه گریزی برای بحران فعلی پیدا بکنه برحال مشخصه که جمهوری اسلامی هم الان در درون اون کسانی که در قدرت هستن حتما اختلاف نظرهایی هست کسانی ممکنه که معتقد باشن باید شدت عمل رو بیشتر کرد در مقابل جامعه در مقابل نیروهای سیاسی و جامعه مدنی کسانی ممکنه که معتقد به انعطاف بیشتر باشن مثلا کمی فضا باز شه برای انتخابات مجلس که همین اواخر امسال هست کاندیده هایی که ممکنه منصوب به جریان اصلاح طلب هستن تایید بشن اما تا وقت شخص آقای خامنه ای هست به نظر من یک انعطاف واقعی قطعا رخ نخواهد داد یعنی هر حال ممکنه یه بخشی از اصلاح طلبا برای مجلس تایید شن ولی اونقدری نخواهد بود که حتی بتونه بدنه خود اصلاح طلبا رو اونایی که خودشون همراه بودن تو این سالا با اصلاح طلبا اونها رو هم امیدوار بکنه به اینکه بیان مثلا در انتخابات شرکت بکنن فکر نمی کنم آقای خامنه ای در واقع اجازه چنین چرخشی رو نخواهد داد به اضافه اینکه خود اصول گره ها ممکنه در درون خودشون دو تکه بشن دو بخش بشن و رقابت بین اونها یعنی رقابت های در اون حکومتی بین اونها ادامه پیدا کنه احساس نیازی هم جناح اصلاح طلب نکنه ممنونم از شما مهدی عربشای تحلیلگر سیاسی از واشنگتن. اعتراضات هواداران امران خان نخست وزیر پیشین پاکستان و رهبر حزب تحریک انصاف پاکستان در واکنش به بازداشت او به خشونت کشیده شده پلیس در لاهور با خودروهای آپاش و در کراچی با گاز اشکاور معترضان رو پراکنده کرده گزارش ها میگه در پایتخت اسلام آباد هم ارتش کنترل امور رو به دست گرفته رسانه ها از بازداشت حدود هزار نفر از معترضان خبر میدن رویترز هم گزارش داده که حداقل 130 نیروی امنیتی در جریان اعتراضات زخمی و حداقل 5 نفر کشته شدند دادگاه امران خان رو به فروش غیرقانونی هدایای دولتی در دوران نخست وزیریش متهم کرده او با اتهامات مرتبط با فساد مالی هم روبروه بعد از نارامی های پاکستان دولت خواهان استقرار ارتش در پایتخت شده. پیشتر گفتگوی داشتم با استیف هنکی مشاور اقتصادی پیشین کاخ سفید و از او درباره دلایل دستگیری امران خان و آینده این اعتراضات در پاکستان پرسیدم. I'm mainly worried about my friend Imran Khan. خب من بیشتر نگران دوستم امران خان هستم او در زندان و اونا اعلام کردن که خان رو برای هشت روز دیگه در زندان نگه می دارن ما دو واقعیت کلیدی رو می دونیم یک اینکه خان بسیار محبوبه و محبوبیتش هم در حال افزایشه و این به خاطر شخصیت و عملکرد اقتصادی خوبیه که در دوران نخص وزیری داشت در حال حاضر در دولت فعلی اقتصاد اساسا سقوط کرده روپیه کاملا بیارزش شده نرخ تورم سالانه که من هر روز اون رو اندازه گیری می کنم 62 درصد در ساله و به نظر می رسه که اقتصاد پاکستان چنان به هم بریزه که در نهایت دولت در پرداخت بدهی های خودش ناتوان میشه. بنابراین شما از یک طرف شخصیت بسیار محبوبی دارید از طرف دیگه دستگاهی که در حال حاضر در قدرت بسیار نامحبوبه در درجه اول به این دلیل که اقتصاد در حال حاضر کاملا فروپاشیده است و ارتش نیز یک عنصر مهم در پاکستان است به طور معمول مردم از ارتش حمایت میکردن اما الان از اونجایی که خان شدیدن از ارتش انتقاد کرده به نظر میرسه که مردم علیه ارتش شورش خواهند کرد امران خان با اتهامات مختلفی از جمله مواردی مانند فساد، خیانت، توهین به مقدسات و غیره که هرگز ثابت نشده روبرو شده. 
در واقع الان 145 گزارش علیه خان وجود داره که عمدتا اتهامات سیاسی واهی هستند و همانطور که میدونید هنوز هیچ کدومشون ثابت نشده به همین دلیل من میگم خان دستگیر نشده بلکه رو بوده شده هیچ حکمی برای دستگیری او صادر نشده بود این کار کاملا خارج از چارچوب قانون بوده و در واقع امران خان رو بوده شده این واقعا یک دستگیری رسمی نیست استیفن کی بود مشاور اقتصادی پیشین کاخ سفید از مریلند فاطمه امان تحلیلگر مسئله خاورمیانه اینجا در استودیو با ماست خانم امان چقدر گمان میکنید که این اعتراضات که الان به تمام شهرهای پاکستان تقریبا کشیده شده گزارش های همین چند دقیقه پیش الجزیره میگه که پایتخت عملا در دست ارتش است ممکنه به یک بحران خیلی جدی تر تبدیل بشه در پاکستان بله به طور سنتی این امکان هست در پاکستان واقعا اولین بار هم نیست که این اتفاق میفته حالا بستگی داره یه مقداری به صورت تا چه حد ارتش و اساسا حکومت فعلی یک مقدار سبک سنگین بکنه مانع از این بشه که اوضاع از کنترل خارج بشه یعنی با توجه به ساختاری که میشناسیم از پاکستان هیچ بعید نیست اگر که وضعیت واقعا به حدی دراماتیک بشه و از کنترل ارتش احساس کنند به مرحله خیلی حساسی رسیده حتی یک کودتایی بعید نیست نمونه ای که در مصر اتفاق افتاد چندین سال پیش یعنی یک ساختاری داره جامعه پاکستان که میشه این رو هم حتی به عنوان یک احتمال در نظر گرفت ارتش کم و بیش مورد اقبال عمومی معمولا هست در پاکستان ولی آقای امران خان میدونیم که موضوع جدی علیه ارتش اتخاذ کرده چقدر فکر کنید این شرایط رو میتونه پیچیده تر بکنه در مورد نقشی که ارتش میتونه بازی کنه ببینید اساسا یکی به اصطلاح بخشی از خامیان اصلی آقای خان و این چیزی که تسهیل کرد روی کار آمدنش انتخابش رو پاک سازمان اطلاعات نظامی ارتش پاکستان هم بود حتی حمایت بنیادگرایان اسلامی رو داشت آقای خان منتها از یک مقطعی شروع کرد سر ناسازگاری با ارتش یا به اصطلاح برنامه‌هایی که خودش در نظر داشت یه مقدار جدا از ارتش به پیش بردن اینکه به اصطلاح ارتش تا چه حد میتونه این وضعیت رو تحمل کنه اینه که فکر بکنن که خب حالا یه مقدار یه 8 روز 7 روز دیگه آقای خان رو در حبس نگه دارن فقط آقای خان نیست تمام اطرافیانش هم عملاً گرفتن بیشتر از بالای هزار نفر بازداشت شدن واقعا در یکی دو روز آینده میتونیم یه مقدار بیشتر حدس و گمان بزنیم اینکه برخورد ارتش خواهد بود آیا به صلاح خوشونت رو براشون مهم نیست دامن زده بشه آیا فکر میکنن که حالا یه مقدار لحن به سلام مسالمت جویانه تری در پیش بگیرن این به نظر من که کنترل سیاسی و اوزار هم ارتش بخواد دوباره به دست بگیره یعنی حتما این کار هست ببینید اصلا واقعا مهم نیست دولت هایی که روی کار اومدن تا حالا در حکومت هایی که روی کار اومدن چه نظامی و چه غیر نظامی اساسا حرف آخر رو ارتش پاکستان زده و به ویژه سازمان اطلاعات نظامی پاکستان و دست کم میتونم تصور کنم که در این لحظه هم اینجور نیست که بیان به صلاح تسلیم بشن یا فکر کنن خب به خواسته های آقای خان به صلاح سر تعظیم فرود بیارن ولی خب واقعا بستگی داره که طرفداران آقای خان تا چه حد تا چه مرحله حاضرم به پیش برن اصلا اساسا این اعتراض ها رو ادامه بدن ممنونم از شما فاطمه امان تحلیلگر مسئله خاورمیانه اینجا در استودیو با ما وزارت بهداشت گشت مقابله با سفت جنین راه اندازی کرده این وزارتخانه گفته بر اساس فتواهایی که مراجع تقلید دادن اقدام به سخت چه جنین یک هفته‌ای باشه و چه چهار ماه حکم قتل نفس داره منتقدان نگرانن این اقدامات منجر به اعمال فشار و خشونت بیشتر بر زنان بشه جزئیات بیشتر در گزارش ماهروخ غلام حسین پور گشت مقابله با سخت جنین یک روش پلیسی و قهری جدید سرپرست مرکز جوانی جمعیت وزارت بهداشت میگوید از این پس گروهی به ظاهر مردم نهاد به نام نفس قرار است در حوزه پیشگیری از سخت جنین فعالیت کند 
با اینکه این مقام مسئول محدوده فعالیت گشت سخت جنین را فرهنگی طبقه بندی کرده اما در عین حال هم تهدید کرده که به شدت با پزشکان و ماماهایی که در این زمین فعالیت می کنند برخورد خواهد شد برای متخلفان پرونده قضایی تشکیل شده و حتی پروانه پزشکی آنها ابطال خواهد شد پیش از آن سخنگوی وزارت بهداشت وجود هر گونه گشت بارداری و سخت جنین را قویا تکذیب کرده بود اما حالا و به فاصله چند ماه بعد از آن تکذیب نظارت بر کار مطبهای مامایی و پزشکان زن افزایش پیدا کرده این اواخر دانشگاه علوم پزشکی تبریز اعلام کرد مطب یک ماما در همین راستا پلم شده پیش از آن و با صدور دستورالعمل حذف قربالگری جنین بسیاری ناظران نسبت به افزایش تولد نوزادان مبتلا به بیماری های خاص و ناتوان کننده و همچنین افزایش خشونت علیه زنان و تن دادن به بارداری های ناخواسته خصوصا برای زنان فقیر و دور از مرکز هشدار داده بودند زنانی که با وجود این همه محدودیت ناچارند خطر سخت جنین در زیر زمین های غیر بهداشتی بنا شده در لایه های پنهان جامعه را به جان بخرند اینکه هر روز عرصه رو بر زنان تنگ می کنن و در خصوصی ترین در حقیقت زوایای زندگی زنان دخالت می کنن این منجر خواهد شد اولا سلامت زنان به خطر میفته منجر خواهد شد به سخت جنین های غیر بهداشتی در خانه و به وجود آوردن بچه های ناخواسته و اینکه قتل نفس اونجایی است که جوانانی برومند رو که نمونش همین دو روز پیش بود در عراق به جرم توهین به مقدسات اعدام کردند این قتل نفس است نه اینکه زمانی که مادر آمادگی نداره و نمیخواد موجودی رو در بطن خودش پرورش بده این حق رو داره این حق هر انسانی هست که کنترل داشته باشه بر بدن خودش و زمانی که آمادگی مادر شدن نداشته باشه به هر دلیلی این مسئله رو این حق حق او هست و هیچ کس و هیچ نهادی حق نداره این رو از او بگیره سوال اینجاست که این گشت قهریه تا کجا موفق خواهد بود آیا جامعه در نهایت تن به چنین تمهیدات سخت گیرانه ای خواهد داد ما در یک محله هستیم که نظام ارزشی حاکمیت در واقع مطلوبیت خودش رو از دست داده و اکثریت نظام اجتماعی از اون منفصل شدن و به دنبال این هستن یک سیستم هنجاری مختلی بر اقلانیت رو بسازن و پیش ببرن در این سیستم هنجاری آنچه که مهم هستش این نیست که صرفا منفعت من چیز منفعت دیگری هم اهمیت پیدا میکنه این دیدگاه منجر به یک در واقع همبستگی اجتماعی میشه که روز به روز تقابل بین سیستم سیاسی و نظام اجتماعی رو بالاتر خواهد برد و در پی اون سیاست های سیستم و اجرایی شدنش روز به روز با شکست بیشتری مواجه خواهد شد ناظران بر این باورند که همانطور که زور دولت در عمل به خاص عمومی مردم برای توقف گشت ارشاد نرسیده و زنان ایرانی با نافرمانی مدنی در عمل اقدام به مقابله کرده اند این گشت هم مورد بی جامعه قرار خواهد گرفت شاید زیر سقف همان آسمانی که زنان با رقصیدن و آواز خواندنشان سوت پایان کار گشت ارشاد را به صدا درآورده اند گشت سخت جنین هم به سرانجام نرسد ماهروخ غلام حسین پور واشنگتن دی سی شورای حقوق بشر سازمان ملل سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی را در سازمان ملل به عنوان رئیس مجمع اجتماعی این شورا منصوب کرده مجمع اجتماعی شورای حقوق بشر سازمان ملل قرار دوم و سوم نوامبر امسال با موضوع سهم علم فناوری و نوآوری در ترویج حقوق بشر برگزار بشه 
پیشتر با هیلل نوئر مدیر اجرایی دیدبان سازمان ملل در ژنو گفتگو کرد اما میگه انتخاب رژیمی که ده ها هزار انسان بیگناه رو به شکلی وحشیانه شکنجه کرده و اعدام میکنه در رأس یک نهاد حقوق بشری مسخره کردن عدالته انتخاب یا انتصاب جمهوری اسلامی ایران یکی از اعضای شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد به عنوان رئیس مجمع اجتماعی شورای حقوق بشر مسخر کردن عدالته اگه بر اساس منطق واقعیت یا اخلاق پیش میرفتیم این باید آخرین رژیمی می بود که در رأس یک نهاد حقوق بشری باشه متاسفانه خیلی اوقات تو سازمان ملل مسائل با سیاست های منفعت طلبانه معامله میشن و میتونم بگم از روش های بسیار پنهانی استفاده میکنن من نمیدونم رژیم ایران برای به دست آوردن این موقعیت چه معامله ای کرده اما این کار خیلی رایجه میدونیم که جمهوری اسلامی دو سال پیش به عضویت کمیسیون حقوق زنان سازمان ملل متحد انتخاب شد ما دو سال کارزار کردیم و بالاخره از اون کمیسیون ایران رو اخراج کردیم حالا این انتخاب خیلی نامید کننده است من همه دولت ها رو مقصر میدونم اما دولت های ما چیکار میکنن من اینجا در سوئیس هستم اونا چیکار میکنن اتحادیه اروپا چیکار کرد آمریکا چیکار کرد اونا باید میدونستن که اینطوری میشه ایران تنها کشوری بود که برای این مقام نامزد شد بنابراین به وضوح چیزایی در پشت صحنه اتفاق افتاده چیزایی دستکاری شده فقط یه نامزد بود گروه آسیایی فقط یک نام ارائه کرد ایران هیچ نام دیگه ای ارسال نشد بنابراین به وضوح یه معامله انجام شده یه معامله بسیار بد و بهای اون توهین یاد و خاطره ده هزار انسان بیگناه که در بسط این رژیم به شکلی وحشیانه ضرب و شد، دستگی، شکنجه، تجاوز و اعدام میشن به نظر من امروز به اونا توهین شده هیل نوئر همچنین میگه گروه های حقوق بشری درباره این انتصاب ساکت نمیمونن به گفته او دیدبان سازمان ملل توماری برای جمعوری امضا برای لفت این تصمیم به رهبری دبیر کل سازمان ملل آغاز کرده خب ببینیم ما یه پاسخ قوی داشتیم نه از سوی همه اما مطمئنا گروه های حقوق بشری پاسخ دادن حتی دفتر حقوق بشر سازمان ملل که یه نهاد جداگونه به ریاست ولکر ترکه همین یک دو روز پیش در مورد موارد نفرت انگیز افزایش اعدام ها در ایران صحبت کرد از اعدام دو مردی گفت که تنها اتهام اونا داشتن کانال تلگرامی در نقد دین بود و به همین دلیل اعدام شدن بنابراین ما شاهد واکنش بودیم من نمیگم کافیه سازمان ما دیدبان سازمان ملل در اینجا در ژنو خواستار برگزاری یک جلسه استراری شورای حقوق بشر برای رسیدگی به سو استفاده های فاحش و سیستماتیک و افزایش اعدام است. اینا نقض قوانین بین المللیه چون این افراد به دفاع قانونی مناسب و وکیل مناسب دسترسی ندارن اونا یه محاکمه آزاد و منصفانه ندارن این نقض عمده قوانین بین المللیه سازمان ملل باید در این مورد مشارکت کنه کاری که نباید بکنه اینه که این همچین رژیمی رو به عنوان رئیس یک شورای حقوق بشر منصوب کنه شرم آوره ما توماری رو تو وبسایت غیر انتفاعی change.org یا تغییر شروع کردیم و از دبیر کل سازمان ملل خواستیم رهبریش رو به عهده بگیره تا این انتصاب لغو بشه ما شش ماه برای این کار فرصت داریم دیدیم که اونا تونستن ایران رو از کمیسیون حقوق زنان بیرون کنن این همون چیزیه که ما به دنبالشیم این انتصاب توهین به قربانیان این رژیمه این انتصاب باید لغو بشه هیل نوئر بود مدیر اجرایی دیدبان سازمان ملل در ژنو ساناز توسی برنده جایزه پولیتسر سال 2023 برای نوشتن نمایشنامه به نام انگلیسی در گفتگوی با نیویورک تایمز گفته این نمایشنامه درباره در هم تنیدگی زبان و هویت خانم توسی دانش آموخته دانشگاه کالیفرنیا سانتا باربارا خانوادهش از انقلاب 57 از ایران خارج و ساکن کالیفرنیا شدند خانم توسی میگه که ایده نگارش این نمایش الهام گرفته از ادبیات مهاجر ستیز رایج در آمریکاست. او همینطور در مصاحبهش گفته این نمایشنامه درباره درد اشتباه درد کردن به خاطر درک ناکافی یک زبانه. این نویسنده ایرانی آمریکایی به نیویورک تایمز گفته این نمایشنامه رو به عنوان پروژه پایان نامش طی دو سال نوشته. مرتاد قاسمفر همکارم اینجا در استودیو با ما اتفاقا اینجا در واشنگتن دی سی هم این نمایشنامه رو برای مدتی اجرا کردن همین تقریبا یک ماه پیش تو مارس بود تموم شد نمایشنامه دیدنی بود من شانس اینو داشتم که ببینم چه میگن منتقدان چقدر مورد استقبال قرار گرفته 
استقبال بسیار زیاد ازش بود در تمام رسانه های معتبر امریکایی در واقع دربارش صحبت شد و نقد های بسیار خوبی گرفته فوق العاده نقد های درخشانی گرفته تا پیش از این جایزه بسیار تحسین شد میدونه که دو تا نمایش نمایش نامه کلا خانم توسی داره که یکیش همین انگلیش هست یا انگلیسی یکی دیگه ای کاش اینجا بودی کاش که اینجا بودی هر دو تا رو در واقع در ماه مارس و, ف... مارس و اپریل روی صحنه برد یعنی تو همین دو ماه پیش تو همین دو ماه اخیر در واقع توی روی صحنه برد در حدود ده شهر امریکا و دو تا شهر کانادا اینا رو روی صحنه برده الان ظاهرا آفیش شده برای خیلی از صحنه های دیگری که قرار هست در به زودی در جاهای دیگه هم ازش دعوت شده که اجرا بشه همینجا تو واشنگتن هم خوب استقبال شد ولی گمان میکنم حالا که دارین میگید به شهر دیگر دارن میبرن با این جایزه که بردن احتمالا استقبال از این هم بیشتر خواهد بود قطعا قطعا و چون این جایزه در واقع میشه گفت بالاترین جزء بالاترین جایزه های دنیا است که از سال 1917 دانشگاه کلمبیا اینو داره به رشته های روزنامه نگاری و ادبیات و عکاسی و موسیقی و اینها میده و بنابراین میشه گفت که در واقع یکی از بالاترین جوایز رو خانم توسین بخت و اقبال رو داشته که در همین اوان شروع کار در واقع این جایزه رو بگیره در سی و ایک سالگی ایشون این جایزه رو گرفته اما خود این کار آنچه که در بارش گفته میشه بیشتر موقعیت ترکیب بسیار خوبی هست که از تنز و در این حال نقد اجتماعی اینها رو ترکیب کرده و حتی به گفته خودش خیلی جاها به تراجدی هم میرسه و در واقع ترکیب تراجدی و خنده رو اینها از دلش سعی کرده که این تصویر رو بسازه داستان در یک داستان این که کاری که جایزه پولیزر رو برده در کرج میگذره در سال 2008 یک کلاس زبان انگلیسی است که بزن اینجا بگم اگر در امریکا هستید و میخواید نمایش رو ببینید شاید الان زمان مناسب باشه که برنامه رو صداش رو قطع بکنید تصویرش رو نه ولی اگر میخواید داستان رو بدونید بشن البته اسپویل نمیشه بخاطر که من فقط یک به در واقع سعی میکنم یک سیناپسی از داستان رو مطرح بکنم بگم اینجا یک پنج، چار پنج تا دانش آموزن که بزرگ سالن و سنشون بالاست یک هیچده ساله داره یک پنجا و دو سه ساله داره یک چهل و چند ساله داره که بازیگران ایرانی هم با این بازی میکنن حالا ازشون در ادامه اگر وقت باشه اسمشون هم خواهیم گفت و اینها قراره که زبان انگلیسی رو یاد بگیرن هر کدوم به یک دلیل یکی دانشگاه قبول شده که میخواد بره پیش بچهش که الان ازدواج کرده و همینطور بهانه‌ای مختلف دلایل مختلفی دارن برای این موضوع در خلال این کلاس کم کم اینها به مسئله هویت پی میبرن اینکه چرا این این زبان چگونه اونها رو در موقعیت‌های قرار میده که براشون خیلی جدید خیلی دشوار چلنج میاره خود خانم توسی در مصاحبه که با نیویورک تایمز میکنه میگه که در تراول بن بود که من این دوچار خشم بزرگی بودم که میخواستم فریاد بذارم گاهی وقتا این برخورد نجات پرستانی به گفته ایشون که با مسئله خاورمیانی یا ایران میشد و این مسئله رو خالی کردم در واقع به عنوان یک نمایش البته خب این نمایش انگلیش پایان نامه دوران مستر ایشون هم است که از دانشگاه نیویورک در نمایش نامه نویسی در واقع مدرک رو دریافت کرده خود نمایش نامه قوی هست ولی اجراش هم اجرای قوی بوده در مورد اجراش. اشاره بکنی به بازیگر. در مورد اجراش خیلی خیلی صحبت زیادی هست در مورد بازیگراش خیلی صحبت میشه بازیگراش همه ایرانی هن. یا ایرانی تبارن ایرانی آمریکایی هن. کسانی هن که یا در کودکی آمدن امریکا م. یا در سن خیلی جوان بودن آمدن امریکا یا اینجا دنیا آمدن من اسماشون رو دارم اینجا مرجان نشات طلایه اشرفی که به نام طلا اسم هنریش هست هادی تبال آوا لالزارزاده و پویا محسنی ایشون خانم هستن پویا محسنی بازی اینها رو اتفاقا منتقدین امریکایی رو من دیدم که بسیار تحسین کردن و به عنوان بازی های درخشان ازش نام بردن خود نیویورک تایمز این نمایش رو در واقع یک نمایش نام قدرتمند اما آرام در موردش توصیف میکنه که خیلی آرام و به تدریج و زیر پوستی در واقع این شخصیت ها رو میگشای در یک فضای ابهام آلود و رازآمیزی در واقع این نمایش رو آغاز میشه که معلوم نیست اینا از کجا آمدن چرا اینجا اما به تدریج لایه‌هایی به این اضافه میکنه که در جای شما میخندی در جای اندوهگین میشی 
و در واقع یک مکاشفه است که از من رو به یاد اتفاقا ایده کار من رو به یاد لولیتا خانی در تهران انداخت اونجا هم یک کارگاه ادبی یک معلم هست چند تا خانم هستن چند تا دختر جوان دانشجوی سابق او هستن که اونجا جمع شدن و در لابلای صحبت در مورد موضوع اون کلاس در واقع اینها خودشون و جامعه ایران و یک چیز بزرگتر رو مطرح میکنن این ایدهش خیلی نزدیک فکر میکنم این تیمی که گفتی احتمالا توی نیویورک بود چون توی واشنگتن دی سی بازیگران دیگری هم بودن مثل تارا گرامی و نازنین نور و چهرهای دیگری هم بازی میکنن احتمالا دوتا کست مختلف داشتن احتمالا. در نیویورک و واشنگتن دی سی از نظر جامعه شناسی بکم بپردازیم به همون بحثی که چقدر زبان تنیده است در هویت انسان ها به خصوص برای مهاجرانی که اینجا در آمریکای شمالی یا هر کجای دیگری زندگی میکنن شاید این درکش راحت تر باشه که چقدر زبان تاثیر داره در تنیدگی در یک فرهنگ کشور میزنه جامعه شناسی اصلا زبان شناسی یا رشته علوم انسانی خیلی رو مسئله زبان و تاثیرش در واقع در هویت فرد هویت یابی فرد خیلی تاکید فراوانی دارن به خاطر اینکه در مطالعات بسیاری هست که شما موقعی که از یک زبان به یک زبان دیگری در واقع کوچ میکنی جا به جا میشی شما با یک دستگاه تازه از شناخت جهان هم رو به رو میشی به نوعی به خصوص به عنوان مهاجر به خصوص کسانی که از نظر پیشینای فرهنگی بسیار متفاوتند اینها این چلنج ها و در واقع چالش هایی رو فرا روی شما قرار میده که شما در اون موقعیت ها حتی یه چیزی رو اتفاقا خانم ساناز توسی در اینجا صحبت میکنه که من اینجا بهش برگردم همین نکته است میگه که شما وقتی که به زبان تازه میای حتی اگر به زبان تازه مسلط هم بشی باز نمیتونی تمام خودت رو بیان بکنی و این عدم توانایی در خود بیانگری کاملی که در زبان مادری اتفاق میفته در زبان جدید وقتی رخ نمیده گاهی وقتا میتونه تبدیل به یک از خود بیگانگی بشه ام. و این فقدان رو شما تا پایان زندگی در یک کشور دیگری خواهی داشت خودشو مثال میزنه که از بچگی در این سرزمین بوده در واقع اینجا فکر دنیا آمده در اورنج کانتی زندگی کرده و بزرگ شده ولی میگه من چون دو زبانه بودم و در خانواده فارسی زبان بزرگ شدم همیشه با این چالش رو در رو هستم ام. که انگار نمیتونم کامل در هر دو زبان همه خودم باشم ممنونم از تو مرتاد قاسم فر همکارم اینجا در استودیو با ما و ممنونم از شما که برنامه امشب 24 رو هم دنبال کردید برنامه رو با تصاویری زنده از آسمان غزه به پایان میبریم که همچنان شاهد درگیری بین اسرائیل و جهاد اسلامی